ग्रामेश ग्रामे रान्ना चूलि रान्ना कर अनुभूति रान्ना कर একদম দেশীয় স্টাইলে মাটির চুলায় আলু দিয়ে আমি গরুর মাংসটা ঝোল করব তো যা যা লাগবে আমি এক এক করে দিব আপনারা দেখবেন আমি সরিষার তেল দিয়ে আমি রান্নাটা করব তাই প্রথমে আমি আমার পরিমাণ মতন আমি সরিষার তেলটা দিয়ে দিতেছি তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে গরম মশলা এক এক করে দিব जीतु इटा सरिषार तेल भलोक गरम कर तेलटा गरम हो गए तीन टाइजे दारचिनी दीब तीन टाची व्यवहार कर तेल झाल पचंद करी एक चामच मरीच पाती गुड़ा दी मसला मतन लवन टा दिए दी दस मिनट मतन मसला खूब भलोक कषा एखी ढेके दस मिनट मसला कषा एर मजे हमें बस कैक बार हमारे मसला कषानो तो देखे नड़ाचाड़ा दिए दिए रानना टाइम हलुद व्यवहार करी ना ये हमें हलुद दी नहीं चूल आगुन टाइम से 
দেখলাম যে মোটামুটি আমার রান্নাটা মশলা কষানোটাও অনেক হয়ে গেছে এখন আমি আমার ম্যারিনেট করা এই মাংসটা আমি দিয়ে দেবো আমি এক ঘন্টা আগে দুই চামচ দই এবং হ্যাপ চামচ করে গুঁড়া মরিচ আদা বাটা রসুন বাটা ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া আমি একসাথে মাখিয়ে লিখেছিলাম আমি এখন এটা দিয়ে দিচ্ছি অসাধারণ গন্ধ বের হয়েছে এখনো মাংসটা রান্না হয় নাই কিন্তু এত সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে আসলে মাটির চুলার রান্নাই আলাদা আমি এখন খুব আস্তে জাল আস্তে আস্তে জাল দিব এবং আবারও পাঁচ থেকে ছয় মিনিট আমি অপেক্ষা করব এই মাংস থেকে একটু পানি উঠবে সেই পানিটা দিয়ে আমি কষাই নিব তারপরে আমি আমি যে মাংসটা ম্যারিনেট করেছি বাটিটার মধ্যে সেটা ধুয়ে আমি একটু পানি দিব আরো কিছুক্ষণ পরে বেশি জালে রান্না হবে না একটা মিডিয়াম জাল করে আস্তে আস্তে আমি রান্না করব আমি আবারও দেখে নিচ্ছি আমার মাংসটা পরিস্থিতিটা কি ভিওর্স দেখে নিন অলরেডি তেলটা উপরে উঠেছে খুব ভালো কষানো হয়েছে পানি ছাড়াই আমি এতক্ষণ কষাই নিলাম আমি এখন পানি দিব পরিমাণ মতন এবং আমি একটু আমার যে বোলটার মধ্যে আমি পানি মাংসটা ম্যারিনেট করেছি ওটার মধ্যে একটু ধুয়ে আমি এই পানিটা দিয়ে দিব আমি এখন আবার একটু ঢেকে দিব এর মাঝে আমি বেশ কয়েকবার দেখে দিব যে পরিস্থিতিটা কেমন রান্নাটা কতটুকু হয়েছে এবং সারটাও দেব লবণটা হয়েছে কি না আজকে আমার বিয়সদের জন্য আমি বলছি আমার এই চুলাটা প্রায় সাত বছর আগে এটা বানানো হয়েছে আমার হাজবেন্ডের অনেক শখ এই মাটি চুলায় মাঝে মাঝে রান্না করব হঠাৎ করে একদিন সে এক রাতের মধ্যে আমাকে এই চুলাটা বানিয়ে দিয়েছে এবং আমি প্রতি সামারেই আমরা প্রায় এটাতে রান্না করে খাই এবং যখনই রান্না করি সত্যি একদম মাটির চুলার গন্ধ এবং একটা গ্রামের ভাব আমরা অনুভব করি আর যখন রান্নাটা পাতিলটায় বসাইছি তার আগে আমি এই এই সাইডগুলোতে পুরোটা পাতিলে আমি মাটি দিয়ে লেপে নিয়েছি কারণ রান্না করলে তো মাটির চুলা কালো কালি হয়ে যায় যেটা সেই কালিটা যেন আমাকে উঠাতে কষ্ট না হয় এই জন্য আমি একটু মাটির চুলা মাটি দিয়ে লেপে নিয়েছি আমার সুবিধার জন্য এবং আমি এই পাতিলটাতেই এই সামারে প্রায় রান্না করব আমি ভিতরে ধুব বাইরে আমি আরো আপাতত ধুব না বেশ কিছুদিন প্রায় ত্রিশ মিনিট হয়েছে এর মাঝে আমি বেশ কয়েকবার দেখে নিয়েছি দেখেন খুবই সুন্দরভাবে মাংসটা কষানো হয়েছে তেলও উপরে উঠে আসছে এবং অদ্ভুত একটা কালার হয়েছে আমি এখানে আলু দিব আমি দুটা আলু কেটে রেখেছি এবং আলুটাকে আমি একটু ভেজে আমি এই মাংসটার সাথে দিব আমি দেখিয়েও নিয়েছি মাংসটা প্রায় সিদ্ধ হয়েছে এবং মিডিয়াম আছে আমি রান্নাটা করতেছি আমার মশলাটা এবং মাংসটা খুবই সুন্দরভাবে কষানো হয়েছে মাংসটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি এখন মাংসটা নামিয়ে রাখব আমি আলুটা একটু ফ্রাই করে দিব এই জন্য আমি মাংসটাকে নামিয়ে রাখব
একটা ফ্রাই প্যানে আমি মাংসটা আলুটা গরম ভেজে নেব আমার ফ্রাই প্যান গরম হয়ে গেছে আমি একটু পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি আলুটাও ভাজা প্রায় হয়ে গেছে আমি শুধু সামান্য একটু লবণ দিয়ে আমি আলুটা ভেজে নিয়েছি আমি এখন আলু দিয়ে দিব झोल कर दीब जेहतु आलू दिए गुर मासर झोल पानी दिए दीबाण मत दस मिनट अपेक्षा कर এরই মাঝে আমি দেখে নিব আবার যে দশ মিনিটের মধ্যে আমার গরু মাংস রান্না হয়ে যাবে আমি আবারও ঝুঁকি দেবো দশ মিনিটের জন্য আমার গরু মাংস রান্না একেবারেই হয়ে গেছে এখন আমি একটু পরিমাণ মতন জিরার ঠিক এই পরিমাণ নিয়ে আমি একটু ছিটিয়ে দিব চুলা এখনই একদম আঁচটা কমাই দিয়ে আমি দশ মিনিটের জন্য চুলার উপরে দমে রেখে দিব আমার গরু মাংস দিয়ে আলু একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমি নামিয়ে নেব আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি দশ মিনিট একটু দমে রেখে দিয়েছিলাম এবং তেলটা উপরে আসছে তৈরি হয়ে গেল আমার গরু মাংস দিয়ে আলুর ঝোল খুবই সুন্দর হয়েছে দেখতে অবশ্যই এটা খেতে মজা হবে কারণ অনেক সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে মাটির চুলার একটা গন্ধ যদি আমার এই রান্নাটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে লাইক ও শেয়ার করবেন সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ